ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പുല്ലൂറ്റ് നടന്ന കൂട്ടമരണം കൊലപാതകങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയുമാണെന്ന സൂചന തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റർ പോര ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്കെതിരെയും എം പി വിൻസെന്റിനെതിരെയുമാണ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി പോസ്റ്റർ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്പമംഗലം ദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാവടി ആഘോഷം നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പുല്ലൂറ്റ് നടന്ന കൂട്ടമരണം കൊലപാതകങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയുമാണെന്ന് സൂചന കുടുംബനാഥനായ വിനോദ് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം തൂങ്ങി മരിച്ചതാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം രമയെയും മക്കളായ നയന നീരജ് എന്നിവരെയും കൊലപ്പെടുത്തി കയറിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയതായാണ് നിഗമനം നയനയുടെ കാലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു രമയും മക്കളും മരിച്ചത് ഏതു വിധത്തിലാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും തുടർന്നുള്ള രാസപരിശോധനയിലും മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എല്ലാവരോടും മാപ്പ് തെറ്റു ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന എഴുത്ത് മാത്രമാണ് മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സംസ്കാരം നടത്തും നാട്ടുകാരുമായി അടുപ്പം പുലർത്താതിരുന്നതായിരിക്കാം മരണവിവരം പുറത്തറിയാൻ വൈകിയത് എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല കൂട്ടമരണത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറാതെ പുല്ലൂറ്റ് പ്രദേശം എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനുവേണ്ടി എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു നാട് ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പുല്ലൂറ്റ് ഗ്രാമം കോഴിക്കട തൈപ്പറമ്പിൽ വിനോദ് ഭാര്യ രമ മകൾ നയന മകൻ നീരജ് എന്നിവരെയാണ് ഞായറാഴ്ച വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അവരുടെ ധാരണകളെ പാടെ തെറ്റിക്കുന്നതായിരുന്നു നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ മരണവാർത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി കോഴിക്കടയിൽ താമസിക്കുന്ന വിനോദും കുടുംബവും അയൽവാസികളുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരണവിവരം പുറത്തറിയാൻ ഏറെ വൈകിയതും വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇവരെ കണ്ടിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റർ പോര് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്കെതിരെയും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സാധ്യതാ പട്ടികയിലെ ഒന്നാം പേരുകാരനായ എം പി വിൻസെന്റിനെതിരെയുമാണ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൻസെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതാപൻ ആദർശം പണയം വെച്ചതായും ഇരുവരും കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റിനെ പരിഗണിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായാണ് പോസ്റ്റർ നിലവിലെ എം പിയും മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ടി എൻ പ്രതാപൻ വിൻസെന്റിന് മുന്നിൽ ആദർശം പണയം വെച്ചുവെന്നും വിൻസെന്റിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി സി സിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എം പി വിൻസെന്റിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുതി നൽകിയത് എന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം എം പി വിൻസെന്റിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൽ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപവുമുണ്ട് തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിന് മുൻവശത്തും വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപവും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിലും പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതാപൻ എം പി ആയതിനു പിന്നാലെ ഡി സി സിക്കകത്ത് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം മുറുകിയിരുന്നു കയ്പമംഗലം ദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാവടി ആഘോഷം നടന്നു വിവിധ താളമേളവാദ്യങ്ങളോടെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും കാവടി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു രാത്രി ഭസ്മക്കാവടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ശിവേലി വൈകിട്ട് പകൽപൂരം വർണ്ണമഴ രാത്രി തായമ്പക പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയും നടക്കും
പെരിഞ്ഞനം ആർ എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ മെറിറ്റ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായി ചേർന്ന യോഗം തൃശൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സാംബശിവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി ജി വിഷ്ണു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി മറ്റും പിടിയിലകപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വിദ്യാലയം കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കായികപരമായ വിനോദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവരെ നല്ല ഏതെങ്കിലും കായിക മത്സരത്തിൽ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ കായിക മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പി എച്ച് അബ്ദുള്ള എ കെ ഷംസുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ ഷെഫീഖ് വി എ നാസർ പി കെ സെയ്ദു എന്നീ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് കറസ്പോണ്ടന്റ് ഫാത്തിമ മോഹൻ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് സുധീർ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെറ്റിൽ ബെൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റഫറി ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ച സ്കൂൾ കായികാധ്യാപകൻ എൻ ജെ അജിത്ത് സ്കൂളിന്റെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബി ബീബ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ നാസർ വി എച്ച് എസ് സി അധ്യാപകൻ ഗുലാം മുഹമ്മദ് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ബൈജു വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയേറിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ അന്തിക്കാട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വനിതാ പോലീസ് ഇല്ലാത്തത് ദുരിതമാകുന്നു അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ അഞ്ച് വനിതാ പോലീസുകാർ വേണം എന്നാണ് കണക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാലുപേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അനുവദിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയതാകട്ടെ രണ്ടു പേരാണ് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നൽകി അതിനാൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവരുടെ സേവനം ഇല്ലാതായി ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾ രണ്ടു മാസമായി മെഡിക്കൽ ലീവിലുമായതോടെ വനിതാ പോലീസിനെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി എറവിലും അന്തിക്കാടും ഒരേ ദിവസം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താനായി രണ്ട് വനിതാ പോലീസുകാരെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും തൃശൂരിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിച്ചത് അന്തിക്കാട് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഗുരുതര സംഭവം നടന്നാൽ വനിതാ പോലീസിന്റെ സേവനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിനും മൊഴിയെടുക്കാനും പോക്സോ കേസുകളിലും വനിതാ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമാണ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ആധിക്യവും അന്തിക്കാട് പോലീസിനെ വലയ്ക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട്ടുകര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതും ഇവരുടെ ജോലി ഭാരം കൂട്ടി വനിതാ പോലീസുകാർക്ക് പുറമെ അഞ്ച് സി പി ഒമാരുടെ കുറവും ഇവിടെയുണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് വേണ്ടത്ര പോലീസുകാരെ ഉടൻ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് ഐ ആർ കൃഷ്ണൻ മേത്തല ചരമവാർഷികവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും നടന്നു എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ഐ ആർ കൃഷ്ണൻ മേത്തലയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഒഴിവുകാലം എന്ന നോവൽ എഴുതിയ മാണിയംകുളം സുമ്പന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുമാര സമാജം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാരായണ ഗുരുവിന് നമ്മളെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മഹാഭാരതവും രാമായണവും എല്ലാം എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു പുസ്തകവും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഈരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പൂയപ്പള്ളി തങ്കപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രശസ്ത കവി എസ് രമേശൻ അവാർഡ് സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം അവാർഡ് കൃതി അവലോകനം നിർവഹിച്ചു ഐ ആർ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ രചന ആറ് നീതി കടന്ന അന്ധകുമാരൻ നഗരസഭാ ചെയർമാ
പൂരകത്ത് നടന്ന അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേരും ചൊവ്വൂരിൽ പാലക്കൽ പള്ളിക്ക് സമീപവും പാലക്കൽ സെന്ററിലും അപകടത്തിൽ മരണങ്ങളുണ്ടായി അപകടങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അബോധാവസ്ഥയിലും ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെയും കഴിയുന്നവരുമുണ്ട് മരിച്ചവരിൽ അഞ്ചു പേർ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരും മൂന്നു പേർ വഴിയാത്രക്കാരുമാണ് റോഡിലെ വീതിയില്ലായ്മ എന്ന പരാതിയല്ല ഈ റോഡിലെ അപകട കാരണം അമിത വേഗവും അശ്രദ്ധയുമാണെന്ന് അപകടങ്ങളിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരാകുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അമിത വേഗവും ഗതാഗത നിയമലംഘനവും പിടികൂടാൻ പാലക്കലിലെ വളവുകളിൽ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി കമ്മീഷണർ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലെ പന്ത്രണ്ടോളം ഭാഗങ്ങൾ അപകട മേഖലയാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൂരകം പൂച്ചിനിപ്പാടം പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി ചൊവ്വൂർ ജംഗ്ഷൻ ചൊവ്വൂർ ഇറക്കം പാലക്കൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഈ റോഡിലെ അപകട കെണികളാണ് പാലിയക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴി കൂടിയാണ് ഇത് പൂരകത്ത് നിന്നും നേരെ പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന എളുപ്പവഴികളിൽ ഒന്നാണിത് സമയലാഭവും ടോൾ ഫീസും ഇന്ധന ലാഭവും എന്നാൽ ഈ ലാഭം മോഹിച്ചുള്ള അമിത പാഞ്ചൽ പലപ്പോഴും ജീവനെടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അപകടത്തിൽ കാൽനടയാത്രികരുടെ ജീവനെടുത്തതോടെ രാവിലെ ഇതുവഴി നടക്കാൻ പോയിരുന്നവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ നടത്തം വേറെ വഴിക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് കർശനമായി നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇറങ്ങണമെന്നതിനൊപ്പം മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാതിരിക്കാൻ വാഹനയാത്രികരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിർദ്ദേശം ചെളിങ്ങാട് തോട്ടുപറമ്പത്ത് മുഹമ്മദ് ഉണി കുടുംബസംഗമം ചെയർമാൻ ടി എം മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു ടി എ അഹമ്മദ് ടി എ സൈനുദ്ദീൻ കെ കെ അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പാചക മത്സരവും വിവിധ കലാ കായിക പരിപാടികളും നടന്നു പി എസ് കവല രാജീവ് ഗാന്ധി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എച്ച് മഹേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജീവ് ഗാന്ധി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ചെയർമാൻ പി എസ് മുജീബ് റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി വി സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബഷീർ കൊണ്ടാമ്പുള്ളി എ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് ടി എ പങ്കജാക്ഷൻ പി ബി മൊയ്തു സി എം മൊയ്തു കെ എസ് രാജീവൻ എ എഫ് നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുമേഖലയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുമേഖല ജീവനക്കാരുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ സമഗ്രമായ വികാസം പുരോഗതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത്തേഴ് വർഷം അമ്പത്തേഴ് വർഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ രാജ്യം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മില്യൺ ഡോളർ കരുതി വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാജ്യമായി വിദേശ നാണ് നേടി വെച്ചൊരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറി അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സമത്വ സുന്ദര സമ്മോഹന സമ്പൂജ്യ സമ്പന്ന ക്ഷേമ ശ്രേഷ്ഠ രാജ്യമായി ഈ രാജ്യത്തെ മഹത്മായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമരം നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പതാക താഴെ ഇറക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അരിത വിപ്ലവം തീർത്തത് കോൺഗ്രസ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തരിശ്ശിലിനങ്ങളിലേക്ക് ശുദ്ധവെള്ളം എത്തിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അണക്കെട്ട് തീർത്തത് കോൺഗ്രസ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുൽപാദിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ലോകരാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം സൈനിക ശക്തി പുല്ലൂറ്റ് നായ്ക്കുളത്ത് മെഗാ തിരുവാതിര കളി നടന്നു പുല്ലൂറ്റ് നായ്ക്കുളം അർച്ചന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും വി കെ ഗോപി വായനശാലയും സംയുക്തമായാണ് മെഗാ തിരുവാതിര കളി സംഘടിപ്പിച്ചത് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
ഇതര കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള തന്നെ വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു വശമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും നമുക്ക് പുനരാവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഒരു പഴയ നല്ല ഒരു സംസ്കാരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു സൗഹൃദ സ്നേഹം ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ വിനയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി ബി രതീഷ് സി ആർ പമ്പ കവിത മധു സുമ ശിവൻ കെ ജി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മെഗാ തിരുവാതിരക്കളി അരങ്ങേറി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ഏകദിന വനിതാ ശില്പശാല വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണും കാതും തുറന്ന് വിമർശിക്കാനും തുറന്നു പറയാനും നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടുകയും ഇരകൾ ആകാതിരിക്കുകയും ഇരകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി നിർത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതെ ഞാൻ ഏതാണ് തിരൂര് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഘടനയുടെ പരിപാടിയാണ് സംഘടന കാലത്ത് ഏതാണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രസിദ്ധിയതാണ് പല സംഘടനകളും സ്ത്രീകളാണ് ഏറെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വനിതാ സംഘടന വനിതാ സംഘടന ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്ക് സംഘാരകരും പുരുഷന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഒഴിവാക്കണം ഞാനതിനെ ചോദിക്കും ഇതിനായി പുരുഷന്മാരെ ഒഴിവാക്കണം അവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു അവസ്ഥ വിശേഷം കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനും പുല്ലൂറ്റ് കെ കെ ഡി എം കോളേജിന്റെയും പുല്ലൂറ്റ് എ കെ അയ്യപ്പൻ സി വി സുകുമാരൻ വായനശാലയും സംയുക്തമായി മുസ്ലിം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന വനിതാ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന കാലമാണിത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മീട്ടു എന്ന പേരിൽ നാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആകുലതകൾ പറയുന്ന സമയമാണിത് കുട്ടികളുടെ വായനാശീലത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശക്തി നേടുകയുമാണ് വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായതെന്ന് അവർ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു കെ കെ ഡി എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഐ അനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശയവിനിമയം ജീവിതത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ പ്രസാദും യൌവനത്തിന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ അജീഷ് ജോർജും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മാല രമണനും ക്ലാസുകൾ എടുത്തു കോളേജ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി എ നൌഷാദ് കോളേജ് യൂണിയൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്വാതി ലേഖാബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇനി സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പുല്ലൂറ്റ് നടന്ന കൂട്ടമരണം കൊലപാതകങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയുമാണെന്ന സൂചന തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റർ പോര ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്കെതിരെയും എം പി വിൻസെന്റിനെതിരെയുമാണ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി പോസ്റ്റർ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്പമംഗലം ദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാവടി ആഘോഷം നടന്നു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം